ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನ ಬೆಂಕಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೀತಾಕೃತಿ ತಾಮತಪತ್ರ ಚಾಗತ ದಿವ್ಯಚ್ಚಲೇನ ಪ್ರಣಿದಾಯ ಪಾವಕೆ ಪ್ರಣಿದಾಯ ಪಾವಕೆ ಕೈಲಾಸ ತಸ್ತಾಂ ಪುನರೇವ ಚಾಗತ ಸೀತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಅವಾಗ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಮರಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಗ್ನಿ ದೇವರು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನ ರಾಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಸೀತೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೀತಾ ಕೃತಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಲಯ ಹೊಂದಿತು ವೈವರ್ತಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಇದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಪುತ್ರೀತಿಪಿಹಿ ರಾಮಾಯ ದರ್ಶನ ಸೀತಾ ಪಾವಕೋತ್ರ ಸುರ ಪ್ರಿಯ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯ ದರ್ಶನ ಸೀತಾ ಪಾವಕಾಯ ಪಾವಕನಿಗೆ ಪಾವಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವುದದು ತನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದವತಿಯನ್ನ ಸುರಪ್ರಿಯ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ ಸೀತೆಯನ್ನ ದಗ್ವಾ ಮಾಯಾಮಯೀನ್ ಸೀತಾ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸೀತೆಯಲ್ಲ ಮಾಯಾಮಯಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೀತೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಈ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತ ತಾಂಚ ವನ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷಾಂಚ ಕಾರಯಾಮಾಸ ಸತ್ವರ ಕುತಾಶನಸ್ತ್ರ ಕಾಲೆ ವಾಸ್ತವೀನ್ ಜಾನಕೀಂದಲು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಾಂಚ ವನ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷಾಂ ಕಾರಯಾಮಾಸ ಸತ್ವರ ಅಂದ್ರ
ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಆದ್ರೆ ಹುತಾಸನ ತತ್ರ ಕಾಲೇ ವಾಸ್ತವಿಕಿಂತದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಗ್ನಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರಿಗೆ ರಾಮನಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾದ ಸೀತೆಯಲ್ಲ ಸೀತಾಕೃತಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿಜವಾದ ಸೀತೆಯಲ್ಲ ಸೀತಾ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ ಏನದು ರೋಮಾಚ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಗತ ಮೃಗುತಮ ಪ್ರಪನ್ನ ಸರ್ವಾತಿ ಹರಂ ಹುತಾಸನ ಗೃಹಾಣ ದೇವಿ ಹಿಮ್ಮ ರಘುನಾಥ ಜಾನಕಿ ಹಿಮ್ಮ ಪುರಾತ್ವಯ ಮಯ್ಯ ಮರೋಪಿ ತಾಂವನೆ ವಿಧಾಯ ಪಾಯ ಜನಕತ್ಮಜಂ ಹರೇ ದಶಾನನ ಪ್ರಾಣ ವಿನಾಶನಾಯ ಚತೋ ದಶಸ್ಯ ಸಹ ಪುತ್ರ ಬಂಧವೈರ್ ನಿರಾಕೃತೋ ನೇನ ಮರೋಪು ವಪ್ರಭೋ ನಿರೋಹಿತ ಸಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ರೂಪಿಣಿ ಕೃತ ಯದರ್ಥಂ ಕೃತ ಕೃತ್ಯ ತಾಂಗತ ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣದ ಯುದ್ಧಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತನ್ನ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನದು ಪ್ರೋವಾಚ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಗತಾಂ ರಘುತ್ತಮ ಪ್ರಪನ್ನ ಸರ್ವಾರ್ತಿ ಹರಂ ಹುತಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ಮುಂದೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಾಣ ದೇವಿ ಪ್ರಭುನಾಥ ಜಾನಕಿ ಪುರಾತ್ವಯ ಮಯ್ಯ ಅವಲೋಪಿತ ಮನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೀತೆಯನ್ನ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಿನಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದ ಮಾತು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತೆ ಪುರಾಣದ ಮಾತು ಅದ್ಭುತ ಪುರಾಣದ ಮಾತು ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣದ ಮಾತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಜವಾದ ಸೀತೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಸೀತೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಆ ಸೀತೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಾ ಸೀತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಯಾ ಸೀತೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಸೀತೆ ಅಂತನ್ನೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾನನ್ ಗಿರೀಶಾಲಯ ಸೀತಾ ಸಮಗ್ರ ಹಿತ್ಪಾವಕ ಸಂಪ್ರದ ದತ್ತಾಮ ಮುಮೋಧ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಜತಾಂ ಸ ರಾಮ ಸಾಚೈವ ದೇವಿ ಭಗವಂತ ಭವ್ಯ ಆ ಸೀತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಶಿವನ ಮಂದಿರವಾದಂತ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದವಳೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶಿವನ ಮಂದಿರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದವಳು ನಿಜವಾದ ಸೀತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲಂತಹ ರಾಮ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ತನ್ನ ಸೀತೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅವಳನ್ನ ತಾನು ಪಡೆದ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರೆ ಸೀತಾದೇವಿಯು ಸಹ ಭಗವಂತನಾದ ರಾಮನನ್ನ ಬಂದಿ ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಳು ಅಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಕಥೆನೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸೀತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟರು ಎಂಬ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ತಾನೇನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೋದು ಅವನು ಸ್ವರಮಣ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮಾತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿತ್ಯ ತೃಪ
ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಂಜೀವನ ಗಿರಿಯನ್ನು ತಂದಾದ ಮೇಲೆ ರಾವಣನ ಬಾಣದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿಗಳನ್ನ ತಾರೆಯ ತಂದೆಯಾದ ಸುಷೇಣ ಅಂತ ಅವನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ವೈದ್ಯನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಷೇಣ ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ರೋಗ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ರೋಗ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ ಏನು ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಗ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಷೇಣ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಇರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ಗಂಧವಾದನವನ್ನ ತರುವವರೆಗೆ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹನುಮಂತರಿಂದ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ನಂತರ ಗಾಸಿಗೊಂಡ ಕವಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಂತರ್ಥ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಂತರ್ಥ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಷೇಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ವಂಚಿತ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾದವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ ಏನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸುಷೇಣ ತತ್ರ ಸಮಾಗತ ಗಂತು ವಿಕೇಶ ಚಾತ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಮೃತರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಕಲ ಕವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಮಲೋಕದಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಯಾರು ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ನೋಡಿ ಮೃತರಾದ ಕವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಯಮಲೋಕದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕರೆಸಿಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿತ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ದಶರಥ ರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ತಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಯುಕ್ತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೋ ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಶರಥನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂತ ಕಬಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯಿಂದ ರಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವ ಇದರ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೀವನ ಪರ್ವತವನ್ನ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ತಂದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಕಪಿಗಳನ್ನ ಸುನೆ ಸುಷೇಣ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಮತ್ತೆ ನಿರೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸುಶೀಲನಿಗಿಂತಲೂ ಕೋಟಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ ಮತ್ತೆ ತಾನ ಅಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತವನು ಸುಶೀಲನ ಕೈಯಿಂದ ಬದುಕಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸುಶೀಲನಿಂದ ರಾಮನ ಸೇವೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಂದ ಬದುಕಿಸಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಯಮಲೋಕದಿಂದ ಕರೆಸಿದವನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಸಪ್ತ ಕಪಿಗಳನ್ನ ಬದುಕಿಸಿದ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲೇನೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವನು ತಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಈಗ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈಗ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನಂತ ತದಾ ಮೃತ ರಾಘವ ಆನಿನಾಯ ಯಮಕ್ಷಯ ದೇವ ಗಣಾಶ್ಚ ಸರ್ವಸ ಸಮನ್ವಜಾನತ್ಪಿತರಂತತ್ರ ಸಮಾಗತಂ ಗಂತು ಮಿಗೇಶ ಚಾತ ಆವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಏನಾಯ್ತೀಗ ಮೃತರಾದ ಕಪಿಗಳನ್ನ ಯಮಲೋಕದಿಂದ ಕರೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀಗ ಆಮೇಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಮೃತರಾದ ಕಪಿಗಳನ್ನ ಯಮಲೋಕದಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮ ಯಮಲೋಕದಿಂದ ಕರೆಸಿ ಬದುಕಿರುವಂತ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ವಾ ರಾಮ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡ ಗಮನ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಅಲ್ವಾ
ಒದಗಿಸುವ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ವಾದಿರಾಜರು ಬರೆಯುವಾಗ ಯಮಲೋಕ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಕಲ ಯೋಗ್ಯ ಚೇತನನ್ನ ದಕ್ಷರತನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ವಾದಿರಾಜರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಅವ್ರ ಯಮಲೋಕದಿಂದ ಕವಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದಶರಥನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ದಶರಥನ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೋಗ್ಯ ಚೇತನನ್ನ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಯೋಗ್ಯ ಚೇತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರದವರನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ವಾದರಾದರೂ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಸತ್ತವರನ್ನ ಬದುಕಿಸುವಂತಹದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಏನಂತ ಅವರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ವಿಪ್ರನ ಮೃತ ಪುತ್ರರನ್ನ ಮರಳಿ ತರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಐದನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ರಾಮಾವತಾರದ ಅದ್ರ ರಾಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಈ ವಿಭೀಷಣ ಆ ವಿಭೀಷಣ ಸಮರ್ಪಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುಷ್ಪ ವಿಮಾನ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಭೀಷಣ ರಾಮನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಏರಿದ ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಾನರರು ಕೂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ನಡೆದರು ಆದರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಭರತನಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನ ಮೊದಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಬಹಳ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏಕೆ ಅಂತ ಆ ಶಬ್ದದೊಳಗಿನ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪುರಿಂ ಜಗಾಮಾಸು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ವಿಭೀಷಣೇನ ಅರ್ಪಿತ ಮಾರುರೋಹ ವಿಭೀಷಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದೆ ಯಾವುದದು ಸ ಪುಷ್ಪಕಂ ದತ್ಸ ಹಿತಸ್ಸವಾನರಾಹ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ ವಾನರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹತ್ತಿದ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ವಾನರರು ಕೂಡ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಪುರಿಂ ಜಗಾಮಾಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮುಂದೆ ಆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪುರ ಹನುಮಂತ ಮತೋನ್ಯೋಜಯ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹೋಗಿ ಬರತನಿಗೆ ಹೇಳು ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ವಾರ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವಂತನ ವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಯಾರದ್ದು ಹನುಮಂತ ದೇವರದ್ದೇ ಅಂದರೆ ವಾಯುದೇವರೇ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತವರು ವಾಯುದೇವರೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಾಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ರಾಮ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಲ್ವ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಗದನ್ನು ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಏನಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ರಾಮ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ
ಕೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಭರತ ಯಾರನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಮನನ್ನ ರಾಮ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಪದ್ಧತಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇದು ಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ರಾಮ ಆಗತ ಇತಿ ನ ಮತ್ತೆ ಏನು ಆಗತ ರಾಮ ಏನು ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಬಂದ ರಾಮ ರಾಮ ಬಂದ ಬೇರೆ ಬಂದ ರಾಮ ಬೇರೆ ಸಜ್ಜೀವನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು 
ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜೀವರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೇನ ವಾಚ ಮನಸಾಗಿತ್ರಿಯೇ ಇರುವ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜೀವರರ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ತ ಅಂತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮಹನೀಯರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿನಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಕಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿಕೃತಾನೆ ಸರ್ವಶ್ಚ ಚಾತು ಭವತಾಂ ಭವೇತ ಹನುಮತೋ ನ ಪ್ರತಿಕೃತ ಸ್ವಭಾವ ಭಕ್ತ ನಿರೋಷತಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ರು ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಭಕ್ತ ನಿರೌಷಧಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜವಾದ ಭಕ್ತ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮಹಾಭಾಗವತೋತ್ತಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫಲವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಫಲ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗಿದೋಯಿತು ಆದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಫಲ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಸಾಧುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದೇ ಇದರ ಒಳಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಕ್ತವು ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ತ ಮನುಬಧಿಕ ಬಲ ಪ್ರೋನ್ನತಿ ಧೈರ್ಯಧೈರ್ಯೇ ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾಧಿಕೆ ತೇಜಸ್ಸು ಮತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮನಿಗೆ ರಾಮನೇ ಸಾಟಿ ಬರೆದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರವನಿಗ
ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಣವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ರಾವಣ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಜಯಿಸಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರಪುತ್ರನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಲಿ ಅವರನ್ನ ಜಯಿಸಿತ್ತು ಕಪಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಹರಿಯ ವರದಿಂದ ಕಾರ್ತಿ ವೀರಾರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಇವನನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದ ರಾವಣ ನರ ಮತ್ತು ನಾರ ದಾನವರಿಂದ ಹೊರತು ತನಗೆ ಸಾವು ಮತ್ತು ಸೋಲುಗಳು ಬಾರದಿರಲಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ವಾಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿ ವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜಯಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾನರ ಮತ್ತು ನರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ತಿ ವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನಿಗೆ ದತ್ತಾತ್ರಿ ರೂಪಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವರವೂ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರವರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ರಾವಣನನ್ನ ಕಾರ್ತಿ ವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ವಾಲಿ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರಿಂದೂ ಸೋಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ಯಥೋ ವರೋ ನಮನುಜ ಪ್ರತಿವಾರ ರಾಮಶ್ಚ ದಾತ್ರಾಸ್ಯತೆ ನಿಜಿತೋ ಯತಿ ವಾಲಿ ನೈಚ ಅಕ್ಷೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪರಮಾಶ್ವ ವಿಭೂಯ ರಕ್ಷೋ ಜಿತ್ತೇತ್ವಹಂ ಬ್ರಣಮುಖೆ ಬಲಿಮಾಹ್ವಯಂತ ನರನನ್ನ ಮತ್ತು ವಾನರನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ವರವನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನರ ಮತ್ತು ವಾನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದು ಕೂಡ ಅಂತ ನರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾನರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಗೆ ಸೋತದ್ದು ವಾನರನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರವನ್ನ ಮೀರಿ ಬಲಿಯನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಅದ ಇವನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಬಲೇರ್ದ್ವಾರೋದ್ವಹಂ ವರಂ ಅಸ್ಮಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ್ವತಂ ತೇ ನಮಯ ರಕ್ಷೋಸ್ತಂ ಯೋಜನವಯಂತ ಗುಲ್ಯ ಬಲಿಗೆ ವರವಿತ್ತು ನಾನು ಅವರ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾವಣನನ್ನ ಪಾದದ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಯೋಜನ ದೂರಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಒದ್ದೆ ಅಂತ ವಾಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ರಾವಣನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಅಂತವನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಅವನನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದರೆ ರಾವಣ ಬಲಿಯನ್ನೇ ಆದರೂ ಅವನ ಪಾಲಕನಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ರಾವಣನನ್ನ ದೂರ ಬೀಳಿಸಿ ಪರಾಭಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಅಂತನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಈ ಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಪಿಲ ನಾಮ ಕಪಿಲ ವಾಮನರಿಂದ ರಾವಣನ ಪರಾಭವ ಅಂತನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುನಶ್ಚ ಯುಚ್ಚಯ ಸಮಾಪಯಂತಂ ನೆಪಾತಯಂತ ರಾವಣ ಮೇಕ ಮುಷ್ಟಿನ ಮಹಾಬಲೋಸು ಕಪಿಲಾಕ್ಯ ರೂಪ ತ್ರಿಕೋಟಿ ರೂಪ ಪವನಶ್ಚ ಮೇ ಸುತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳಿ ನನ್ನನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ರಾವಣನನ್ನ ಕಪಿಲ ಎಂಬ ರೂಪದ ನಾನು ಒಂದೇ ಮುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೀಳಿಸಿದೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಯುದೇವರು ಸಹ ಒಂದೇ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾವಣನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಒಂದು ತತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಮನ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯನು ವಾಮನ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾವಣ ಅವನ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಿಲ ರೂಪವನ್ನ ಕೆಣಕಿಸಿ ಕೆಣಕಿ ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪರಾಜಿತನಾದ ಹಾಗೆ ಅವನಿಂದಲೂ ಸೋತ ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಂದ ಕೂಡ 
ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಲಿ ಇಂದ್ರನ ಅವತಾರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನೇ ವಾಲಿಯಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದ್ರನೇ ವಾಲಿಯಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವರವನ್ನ ಮೀರಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ ರಾವಣನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಪಿಯಾಗಿದ್ದುದೇ ಕಾರಣ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಉಳಿದ ಕಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ರಾವಣನ್ ಸೋಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ವಾಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರವರ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾನರ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರವರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾನರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿ ಬ್ರಹ್ಮರು ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರನ್ನ ಗೆದ್ದದ್ದು ಅದು ಸಹಜ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಕಪಿತ್ರ ರೂಪ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಅವನು ವಾನರಾಗಿದ್ದ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಪಿಲ ರೂಪ ಕಪಿಲ ರೂಪಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹನುಮಂತ ದೇವರದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಪಿಲ ರೂಪ ಅದು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಉಪ ಪುರಾಣ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತದೃಶ್ಯೇ ತತ್ರ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಪಿಲ ರೂಪದಂತೆ ವಾಯು ರೂಪಗಳು ಸಹ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾರ ಅಂತನ್ನುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ ಆವಾಂ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯ ಜಯಿನಾ ವಿಷ್ಮ ಶಿವೋ ವರಾನ್ಮೆ ಜಯದೇನ ವೇವಂ ಜ್ಯಾತ್ಮಾಸುರಾಜೇಯ ವಿಮಂಕಿ ವಗ್ರೆ ಪರೋ ಜಯಾಂ ಅಮಂ ದಶಾನನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವಿಬ್ಬರು ಸಹಜ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದವರು ರುದ್ರದೇವರು ಇವನನ್ನ ಗೆದ್ದದ್ದು ನನ್ನ ವರಬಲದಿಂದ ಇವನು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಅಜಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ರುದ್ರದೇವರು ನಾನು ಈ ರಾಮನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ವರವನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಪಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರಿದ್ರ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ರಾವಣ ಎತ್ತಲಿಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅನ್ನುವ ಘಟನೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆಗ ರುದ್ರದೇವರು ತನ್ನ ಪಾದದಿಂದ ಒತ್ತಲಿ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ರಾವಣನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೈಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಶರಣಾಗತನಾದ ಶಿವನ ವರಬಲ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಶಿವ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾವಣನನ್ನ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ವಿಷ್ಣು ನೀಡಿದ ವರಬಲದಿಂದ ಹೊರತು ಹನುಮಂತನಂತೆ ಸಹಜ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬರೀತಾರೆ ಮುಂದೆ ಬರೀತಾರೆ ಅತಸ್ವಭಾವ ಜಯಿನಾವಹಂಚ ವಾಯುಶ್ಚ ವಾಯುರ್ಹನುಮಾಂಸ ಏಷ ಅಮುಷ ಹೇತೋತ್ತು ಪುರಾಹಿ ವಾಯುನ ಶಿವೇಂದ್ರ ಪೂರ್ವ ಅಪಿ ಕಶ್ಯ ಭದ್ರತ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಜ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಯಶೀಲರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ನಾನು ಮತ್ತು ವಾಯುದೇವರಿಬ್ಬರೇ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ವಾಯುವೇ ಈ ಹನುಮಂತ ಅವನ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ವಾಯುವಿನಿಂದ ಶಿವ ಇತ್ರ ಮೊದಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಕಾಷ್ಟವತ್ ನಿಷ್ಠೇತಾ ಕಾಷ್ಟದಂತೆ ನಿಷ್ಠೇಷ್ಟರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಶೈವವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಶೈಶವದಲ್ಲಿ ಶೈಶವ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇರುವಾಗ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಹಾರಿದಾಗ ರಾಹುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಅವನ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರು ರಾಹುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾನ ಹಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬಿದ್ದು 
ಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸುರರು ಕೇಳಿದಾಗ ಸಕಲ ಸುರರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚಿತ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಆದರು ಎಂಬ ಕತೆ ರಾಮಾಯಣದ ಉತ್ತರ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಹನುಮಂತನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಉತ್ತರ ಕಾಂಡ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅತೋ ಹನುಮಾನ್ ಪದಮೇವ ದಾತುಂ ಅದಾಜ್ಞಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಾವನಾದಿ ಕರ್ಮ ಮೋಕ್ಷಂಚ ಲೋಕಶ್ಚ ಸದೈವ ಕುರುವನ್ ಮುಕ್ತಶ್ಚ ಮುಕ್ತಾನ್ ಸುಖಯತ್ಪ್ರದರ್ಶತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ನನ್ನ ಆದೇಶದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪದವಿಯಂತೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಮೊದಲಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಹ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಕೊಡುವಂತವರಾಗಲಿ ಮುಕ್ತರಾದ ಮೇಲೂ ಮುಕ್ತರನ್ನ ಆನಂದ ಪಡಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಇದೇ ವಾಯುದೇವರೇ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಕ್ತಿ ಪರಿಗಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಇತರರ ಮುಕ್ತರ ಆಧಿಪತ್ಯ ಉಂಟೇ ಉಂಟು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಸಹ ಮುಕ್ತ ಜೀವರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಆಗ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಅಂತ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ವಾಯುದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಗೆ ಬಂದೇ ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿಬೇಕು ನೀವು ವಾಯುದೇವರ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತೀರಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವಾಯುದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಗೆ ಬಂದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡೆದಂತ ರೂಪದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕೆ ಹೊರತು ವಾಯುದೇವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರೇ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಗೆ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಸಹಭೋಗವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಸಹಭೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಸಹಭೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾರೆ ಭೋಗ ಕರ್ಮ ಜಾತ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಅಂತ ನಿಮೇಹ ಸಂತಿ ಮದಾಜ್ಞಯಾತ್ಮನ್ಯ ಕಿಲಾನಿ ಸಂತಿ ದಾತುಪದೇ ತತ್ ಸಹಭೋಗ ನಾಮ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಭಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅನಾದಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಕಾಲದ ಭೋಗಗಳನ್ನ ನನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾಯಿದ್ಯಾಕ್ಯಸ್ತಿರಭಕ್ತಿ ನಮ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಅನಾದಿಯಾದ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಕಾಲದ ಭೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವರ ಅಧೀನದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಗೇನೆ ಸಹಭೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸಂತಿ ಧಾತು ಪದೇ ತತ್ ಸಹಭೋಗ ನಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೋಗ ಇತರ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸುಖ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜಗದ್ವಿಷೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವದ್ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಯಥೋಚಿತವಾದ ಭಗದಧೀನವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸಹಭೋಗ ಸಹಭೋಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನುಮಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಈ ರೀತಿಯಾದ ನನ್ನ ಸಹಭೋಗವನ್ನ
ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುವಾಗ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ತಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಏತಾದೃಶ ಮೇ ಸಹ ಭೋಜನಂತೆ ಮಯ ಪ್ರದತ್ತ ಹನುಮಂತ ದೈವ ಇತಿ ರಿತಸ್ತಂ ಹನುಮಂತ ನಮ್ಯ ಜಗಾಮ ವಾಕ್ಯಂತಿರ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ರ ಅತ್ತಿಂದ ನಮ್ರವಾಗಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೋಪೀಷ್ಟತಿ ಪಾದ ಸರೋಜ ಬಾಜ ಸುದುರ್ಲಭೋ ಅರ್ಥೇಶು ಚತುರ್ಪೀಹ ತಪಾಪಿ ನಾಹಂ ಪ್ರಣೋ ವಿಭೂಯನ್ ಭವತ್ಪದ ಭೋಜನ ಸೇವನಾತೃತಿ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಹೇಳುವುದು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಾನೇ ದುರ್ಲಭ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಏನು ಪರಿಪೂರ್ಣನೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮಧ್ಯ ವಿಜಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೈಕತ್ತಾಪಿ ಭೋಗಾಂಸ ನಾನು ಸಾವಿ ರಕ್ತಿ ಅಂತ ಸುಮಧ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಮೇವ ಸಾಕ್ಷಾ ಪರಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಮೇವ ಸಾಕ್ಷಾದ ಕಿಲೋರು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಮೇವ ಚಾಗಣ್ಯ ಗುಣರ್ಣವ ಸದಾ ರಮಾಭಿರಿಂಚಾದಿ ವಿರಕ್ತ ಶೇಷೈ ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದೀಯ ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ದೀಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದಂತ ಸಕಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಣಿಸಲಾಗದ ಗುಣಗಳ ಮಹಾಸಾಗರ ನೀನು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೇತ ಸರ್ವೇಪಿ ಸದಾವದಂತೋಪ್ಯನಂತ ಕಾಲಶ್ಚ ನವೈ ಸಮಯ ಗುಣಾಂಸ್ತದೀಯಾನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೌಖ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಸ್ಪದಂ ಇ ಸದಾತಿಷ್ಕೃತ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂದ ಸರ್ವದಾ ನುಡಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನ ಗುಣಗಳ ಕೊನೆ ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ಲ ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ನೀನು ಸದಾ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರನಾಗಿದ್ದಿ ಸದಾ ಸದಾತಿ ಶುದ್ಧ ಯಾವತ್ತೂ ನೀನು ಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಥಾ ಸೇವಕ ಇವ ಸರ್ವದ ಸದಾರತಿ ಸ್ಥೈಯ ಚಲೈಕ ಭಕ್ತಿ ಸಜೀವ ಮಾನೋರ ಪರಕ್ಕತಂಚಿತ್ ಸಜ್ಜೀವ ಸಮೇಸ್ತಿಕಂ ಸಮಸ್ತ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವನು ಸರ್ವದಾ ನಿನ್ನ ಗುಣಕರ್ಮವ ಪ್ರಶಂಸನ ರೂಪವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮನನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಸದಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಚಂಚಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಚಂಚಲವಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವನು ಬಾಳುವಂತಹವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಬದುಕು ಸಕಲರಿಗಿಂತಲೂ ಇತರ ಸಕಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಟ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸದಾ ನನಗಿರ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಬೇಡೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ರಾಮ ದೇವರ ಹತ್ರ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರವರ್ತತ ಭಕ್ತಿ ರಲಂಕ್ಷಣೆ ಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಗೀಶಮೇ ಹಾಸ ವಿವರ್ಜಿತ ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹಸ್ತೇ ಮಯಿ ಚೈವ ಮೇವ ನಿರೂಪದೌತೌ ಮಮ ಸರ್ವ ಕಾಮ ಎಂತಹ ಮಾತು ನೋಡಿ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ಮಮ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ ಇರದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಎಂದೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಹೀಗೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಿರವಧಿಕವಾದ ಈ ಎರಡು ವರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಬೇಕು
ನಿರ್ಮಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಸದಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀನು ನಿರುಪಾಧಿಕ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದಂತಹ ಎಂದೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇರು ಇವೆರಡೇ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಮಹಾಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಅವೆರಡನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಸಕಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪುಣ್ಯತ್ವದವನ್ನು ಕೋಟ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಆಲಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಕಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸತ್ಕರಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೆ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಶ್ರೀರಾಮಚರಿತೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡೆ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣ ನಾಮ ಅಷ್ಟಮೋಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯಿತು ಮುಂದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗುಂಟು ಅತಪ್ತರಾಜ್ಯೋ ಭಗವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಗಾದ ರಾಜ ತರುಣೋ ಭವಾಶು ಇತೀರಿತಸ್ವಾಹಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಗುರು ಭವತ್ಪದಾಬ್ಜನ್ನ ಪರಂ ಋಣೋಭ್ಯಹಂ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದಾದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕನಾದ ರಾಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವರವ ವರವನ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯುವರಾಜನಾಗು ಇತೀರಿತ ಸ್ವಯಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಗುರು ಆಗ ಹೇಳುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲದ ಹೊರತು ನನಗೇನು ಬೇರೇನು ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಯುವರಾಜ ಪದವಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವರೂಪತಃ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಾಯಸದಾನ ಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ ಬರತನಿಗಿಂತಲೂ ಹಿರಿಯನೇ ಆದರೆ ಆ ಜನ್ಮ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭರತನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ದೊರೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವನಿಗೆ ಯುವರಾಜ ಪದವಿಯನ್ನ ತೊರೆದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಯುವರಾಜ ಪದವಿಯ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಭಕ್ತಿ ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಯುವರಾಜ ಪದವಿಯನ್ನ ಭರತನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೋರಿಕೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಯಾವ ರಾಮಾಯಣದ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಸ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಪಾಠ ಅದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್